இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் பண்ணும் போது எனக்கு எதுவுமே ஆக்டிங் நான் கிளாசஸ் எதுவுமே போகல எஸ்ஐசி சார் கத்து கொடுத்தது மணிவண்ணன் சார் கத்து கொடுத்த டிப்ஸை வச்சு தான் நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது டைரக்டர் விஷயத்துல கௌதம் சார் தான் எனக்கு இப்ப கத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆக்டிங் எல்லாமே முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த பிடிக்குது பிடிக்கும் நம்மளோட கல்ச்சரை ஒரு ஆக்டரா இருந்த இப்ப ஆர்டிஸ்டா வந்து மாறி இருக்க நடிக்கிற எல்லா படங்களையும் வந்து அவார்ட்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கு பரோஸ் தான் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அது நாட் ஓன்லி அது வந்து மலையாளம் சினிமா மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது பேன் இண்டியா பிலிம் நான் ரெண்டு மலையாளம் மூவிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஹிந்தி மூவியும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க ஃபேமிலி சைடுல இருந்து நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இல்லையா சினி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்ததுக்கு எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாம இதுக்குள்ள வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஆக்டிங் ஸ்கில் வந்துட்டு எப்படி டெவலப் ஆச்சு லைக் நீங்க ஆக்டிங் கிளாஸஸ் போனீங்களா இல்ல உங்க ஸ்கில்ல நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்க நேச்சுரலா உங்களுக்கு அந்த ஆக்டிங் வந்துச்சா அதை பத்தி சொல்றீங்களா ஃபேமிலில இருந்து நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆக்டிங் குள்ள என்டர் பண்ணும் போது நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் பண்ணும் போது எனக்கு எதுவுமே ஆக்டிங் நான் கிளாஸஸ் எதுவுமே போகல இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் டைரக்டர் எஸ்ஐசி சார் கற்றுக் கொடுத்தது மணிவண்ணன் சார் கற்றுக் கொடுத்த டிப்ஸை வச்சு தான் நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது டைரக்டர் விஷயத்தில் அதுக்கப்புறமா நான் ப்ராப்பராக தியேட்டர் வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது கௌதம் சார் தான் எனக்கு இப்போ கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆக்டிங் எல்லாமே அது தியேட்டர் நான் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய லைக் நிறைய கண்ணகி இந்த மாதிரி நிறைய தியேட்டர்ஸ் வந்து நிறைய நாடகங்களில் நாடக நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லை நிறைய கண்ட்ரிஸ்குள்ள போயிட்டு அந்த தியேட்டர் ஸ்டேஜ்லேயே நான் போயிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுவே எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கு ஏன்னா நம்மளோட கல்ச்சர் நம்மளோட தமிழ் லாங்குவேஜை நம்ம எடுத்து மக்கள் முன்னாடி நிறைய கண்ட்ரிஸ் முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த பிடிக்குது பிடிக்கும் நம்மளோட கல்ச்சரை ஸோ அது வந்து எனக்கு இதுலேயே வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால தான் எனக்கு நான் ஒரு ஒரு ஆக்டராக இருந்தேன் இப்போ ஆர்டிஸ்டாக வந்து மாறி இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நடிக்கிற எல்லா படங்கள்லேயும் வந்து அவார்ட்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கு நேஷனல் அவார்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் எனக்கு அமெரிக்கன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அது அந்த அந்த குரூமிங் பண்ணுறதுனால தான் ஐ திங்க் நான் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ தேங்க்ஸ் டு மை குரு அண்ட் இப்போ தமிழ் மூவி எவ்வளோ மூவி நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ மூவி ரிலீஸ் ஆக போகுது உங்கள் மூவிஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆனது வந்து ஷார்ட் புட் ஒரு <laughs> அண்ட் காம்படிஷன்ஸ் போகிறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக இப்போது சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே தானா நான் ஆக்சுவலி ஸ்பாஷ் பிளேயர் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டராக இருக்க முடியுது என்னால் ஓகே ஏன்னா நிறைய லாங் அவர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் செட்ஸில் ஸோ அந்த ஸ்டாமினா எல்லாம் ஒரு டீம் நம்ம படம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு டீமாக நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்பிரிட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அது பண்ண முடியுது ஓகே நான் போவேன் நான் எனக்கு எங்கேயுமே அந்த பிகாஸ் ஸ்குவாஷ்க்கு வந்து அந்த கோட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எங்கேயில எனக்கு கோட்ஸ் கிடைக்கிறதோ என்னோட கிட் என் கூட தான் இருக்கும் நான் போயிட்டு விளையாடுவேன் ஆனால் காம்படிஷன் எதுவுமே நான் இப்போ பண்ணுறது இல்லை சரி ஏன்னா அது அதுக்காக நம்ம நிறைய டைம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அது இப்போ என்கிட்ட இல்ல அவ்வளோவா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த சினி இண்டஸ்ட்ரியில உங்களோட ஃபேவரட் ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் யாரு நீங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஹையஸ்ட் ஆஸ்கர் எடுத்த மேலே ஸ்ட்ரிப் தான் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஹாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் மேக்சிமம் ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ் ஆக்சுவலி அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இப்போ ஹிந்தியில நீங்க சொன்னீங்கன்னா மதுபாலா ஓகே மாதுரி தீட்சித் அவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அண்ட் தமிழ்ல சொல்லணும்னா சிவாஜி கணேசன் சார் நிறைய மீன்ஸ் நீங்க நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் ஒரு ஒரு மூவில ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டு இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸும் நிறைய நல்லதா பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்க ஃபேவரட் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் சொல்லிட்டீங்க ஸோ நீங்க இப்ப ரோல் மாடலா யார் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அவங்க யாரோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க ஆக்சுவலி லால் சார் மோகன்லால் சாரோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து வெரி ஹீ இஸ் த கம்ப்ளீட் ஆக்டர் லால் சார் ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரைங் அவங்க கிட்ட இருந்து யூனோ நான் கொஞ்சம் நான் ஃபீல் ஐம்
எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டோரி டைரக்டர்னாலே என்டயர் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே எல்லாமே அது வந்து வந்துடும் ஸோ அது மட்டும் தான் நான் எனக்கு <laughs> 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 ஆனா எனக்கு இன்கேஸ் டைம் அண்ட் இது கொடுக்குறாங்கன்னா எங்க வந்து டைரக்டர் டைரக்டர் பேஸ்ட் பண்ணி தான் நான் படத்தை வந்து ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி டைரக்டர் தான் நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் சூஸ் பண்றேன் ஓகே ஃபைன் தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க சரியா ரொம்ப என்ன சொல்றது ஃப்ளூவெண்டா நல்ல தூய தமிழ் பேசுறீங்க இப்ப நான் நார்த் இந்தியா போனா கூட இந்த அளவுக்கு ஹிந்தி நான் பேசினா தெரியாது தட்டு தடு மாதிரி தான் பேசுவேன் ஸோ நீங்க அவ்வளோ அழகா தமிழ் பேசுறதுக்கு என்ன ரீசன் என்ன என் வீட்டுல வந்து அப்பா தமிழ் எழுதுவாங்க படிப்பாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு தமிழ் ஆர்வம் இருக்கு தமிழ் உணர்வு இருக்கு அங்க ஏன்னா அப்பாவே சின்ன வயசுல இருந்து இங்க இருக்கிறதுனால வீட்லயும் எங்களுக்கு வந்து கத்து கொடுப்பாங்க தமிழ் பேசுறது பட் எனக்கு என்னோட தமிழ் அவ்வளவு நல்லா இல்ல அப்புறமா நான் எப்போ தியேட்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணேன்னு அப்போ என் குரு கௌதம் சார் வந்து எனக்கு கத்து கொடுத்தாங்க ஒரு 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 வேர்டா ஒரு ஒரு இதுவா மொழி இன்னும் என்ன எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு மொழி தெரிஞ்சதுன்னா அந்த உணர்வு உங்க உங்களுக்குள்ள கரெக்டா வரும் ஒரு ஆக்டருக்கு அந்த உணர்வு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபீலிங் வர்றதுக்கு சரி ஸோ அந்த அது பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க ஆக்டிங் பண்ண முடியும் அது இல்ல இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டரா வந்து புரியும் மொழி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இன்னும் டைம் வந்து கம்மியா நீங்க எடுத்துக்குவீங்களாம் உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இப்ப தெரியும் கரெக்டா எனக்கு நான் கத்துக்கினது வந்து மலையாளம் தமிழ் பிகாஸ் எனக்கு தெரியும் அண்ட் ஹிந்தி உங்களுக்கு இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான மூவி ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னா பப்ளிக் அதில் சமுத்திர கணிசா தான் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு அவர் கூட சேர்ந்து நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதா அங்கே நடந்த ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ணுறீங்களா மேக்ஸிமம் எனக்கு பப்ளிக் மூவி வந்து இப்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க டீசர் கூட வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்னிக் பீக்குன்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நல்ல கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருந்தது பட் நல்லா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அந்த படத்துக்கு ஹியூமரஸாக இருந்தது நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் சமுத்திர கணி சார் ரொம்ப ஹம்பிள் ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தான ஒரு பர்சன் நான் நான் நினச்சி ஓகே மேபி வெரி பிக் ஸ்டார் ஹீ இஸ் லைக் தட் இப்போ ரொம்ப பிஸியான ஸ்டார் அவங்க சரி பார்க்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு ஷார்ட்டில் நடிக்கும்போது இல்லை இவங்களுக்கு தான் நீங்கள் அதிகமாக ஸ்கோப் கொடுங்க நடிக்கிறதுக்கு அப்படி வந்து ஜென்ரலாக எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ சமுத்திர கணி சாருக்கு அது வந்து எப்போவுமே அந்த தன்னடக்கம் இருக்கு அண்ட் ரொம்ப ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிள் இம்ப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆன் த ஸ்பாட்டில் எங்கள் எல்லாருக்கிட்டே வந்து ஹம்பிளாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அங்கே நல்லா ஜாலியாக பேசுவாங்க எல்லாருக்கிட்டேயும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நான் அவங்களோட படம் ப்ரிவியூக்கு வினோதயா சீதம் கூட பார்க்க போனேன் சூப்பரான படம் இருந்தது அந்த மூவி ஸோ அந்த படத்துக்கு நல்லா எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பப்ளிக்கு ஸோ வெயிட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த படத்துக்கு எனக்கு மேக்சிமம் காம்போவே வந்து சமுத்திர கண்ணி சாரோட தான் இருந்தது பப்ளிக் மூவியில் ஸோ நல்லா இருந்தது ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப சிம்பிளான பர்சன் தான் சமுத்திர கண்ணி சார் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அவங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்கள் சினிமா கரியருக்குள்ள வந்துட்டீங்க சரியா இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் இல்லை எப்போ வரைக்கும் இந்த ஆக்டிங் கரியரில் இருக்கலான்னு உங்களுக்கு பிளான் எனக்கு ஆக்டிங் லைக் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் டில் மை லாஸ்ட் திங் நான் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு எனக்கு ஒரு பேஷனாகவே வந்து மாறிடுச்சு ஏன்னா மோர் தென் ஒரு ஆக்டிங் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா இருக்கிற எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்குறத விட இந்த ஆஸ் அன் ஆக்டராக இருந்து நீங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் நிறைய சொசைட்டி பேஸ்டு இப்போது என்னை நிறைய பேர் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டுன்னு கூட கூப்பிடுறாங்க சரி ஸோ சொசைட்டிக்கு பேஸ்டு நீங்கள் ஒரு சொசைட்டி கிட்டேருந்து என்ன எடுக்கிறீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க ஏன்னா இவ்வளோ வந்து சொசைட்டி உங்களுக்கு நேம் ஃபேம் எல்லாமே வந்து சொசைட்டி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் எல்லா செலிபிரிட்டிஸ்க்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் என்ன வந்து வாங்குறீங்களோ அதுக்கு அதிகமாக நீங்கள் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க சொசைட்டிக்கு ஸோ அது ஆக்டராக நான் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்கும் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆஸ் அ ஸ்போ ஆஸ் அ செலிபிரிட்டியாக நீங்கள் எந்த நல்ல விஷயங்கள் பண்ணாலும் நிறைய பேர் அதுக்கு சப்போர்ட்க்கு வந்து வராங்க ஓ இந்த செலிபிரிட்டி இன்றைக்கி செடி வந்து
ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு லைஃப் டைம் ஜேர்னியாக தான் இருக்க போகுது இந்த சோஷியல் சர்வீஸும் ஃபார் எவர் நான் 